నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అప్పన్న సన్నిధిలో మంత్రి ముత్తం శెట్టి పుష్కరిణిని అభివృద్ధి పరచాలని అధికారులకు ఆదేశం రెండు వేరువేరు చోరీ కేసుల్లో ఆరుగురికి అరదండాలు మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించిన క్రైమ్ ఏడీసీపీ కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న విజయనగరం బాధితులు పరామర్శించి వ్యక్తిగత సాయం అందించిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి కొనసాగుతున్న ఉక్కు దీక్షలు స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేట్ పరం కానివ్వమని దీక్షాపరుల శపథం సోదర సోదరీమణుల అనుబంధానికి ప్రతీక రక్షాబంధన్ బ్రహ్మకుమారి రామేశ్వరి వెల్లడి ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి దేవస్థానం కొండ దిగువన గల వరాహ పుష్కరిణిని మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు సందర్శించారు పుష్కరిణి చుట్టూ వాకింగ్ ట్రాక్ భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించాలని తాగునీరు పార్కింగ్ సదుపాయాలను కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు ముందుగా మంత్రి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు పుష్కరిణి వ్యర్థాలను తొలగించి పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు నరసింహవాన స్వామివారు వస్తున్నాం వచ్చినప్పుడు ఈ తొంభై ఎనిమిది వార్డులో కూడా ఏదో ఒక ప్రజా ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమం చేయాలని ముందుగా స్వామివారి కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మనకి మంచి అన్నదానం అంటే పుష్కరం కానీ గతంలో రకరకాల కారణాలు దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకోలేదు ముఖ్యంగా భక్తులకు ఏమేమి వసతులు కావాలో బేసిక్ ఇమ్యూనిటీ అలా తాగని వాటర్ కానీ సామాజిక అనుకూల అలాగే బ్యాంకులో క్లీన్ అలాగే స్థానికులకి మరి ఎంతకంటే ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశం లేదు చుట్టూ బండ్ అంతా క్లీన్ చేయించి ఒక వాకింగ్ ట్రాక్ గ్రావెల్ చేపిస్తున్న బిక్కు అది చేపించి అక్కడక్కడ నాలుగు బెంచ్లు కూర్చుని చిన్నది సో భక్తులు కానీ స్థానికులు కానీ ఎవరైనా సరే పుష్కరానికి వస్తే ఒక మంచి అనుభూతితో ఫ్రీ అవుతుంది ఆ రకంగా దీని చేతుల్లోని మన యువ కానీ కోట దగ్గర రాడు కూడా కొంచెం మంచి అని రెండు వేర్వేరు దొంగతనం కేసులను నగర పోలీసులు ఛేదించారు వారిని అదుపులోకి తీసుకోవడంతో పాటు చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నారు వివరాలను క్రైమ్ ఏడీసీపీ వేణుగోపాల్ నాయుడు మీడియాకు వెల్లడించారు కొద్ది రోజుల కిందట కంచరిపాలెం పెందుర్తి పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో జరిగిన రెండు దొంగతనం కేసులను నగర పోలీసులు ఛేదించారు ఈ రెండు కేసుల్లో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపించారు మరో ముగ్గురు బాల నేరస్తులను జువైనైల్ హోంకు తరలించారు వారి నుంచి చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీస్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో క్రైమ్ ఏడీసీపీ వేణుగోపాల్ నాయుడు ఆ వివరాలు వెల్లడించారు కంచరపాలెం పీఎస్ పరిధి ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో జరిగిన చోరీ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సతీష్ ను అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు అతడి నుంచి తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల నగదు రెండు తులాల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు అతనికి సహకరించిన భార్య ప్రశాంతి అత్తమామలు కొణతాల జగతి లక్ష్మి సూర్యప్రకాశ్రావులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారని వారిని కూడా అరెస్టు చేస్తామని చెప్పారు అలాగే పెందుర్తిలోని ఓ ఆలయంలో చోరీకి పాల్పడిన బోర వేణుబాబు చల్లా వెంకటేష్లను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు చెప్పారు వీరిద్దరూ పాత నేరస్తులేనని తెలిపారు వీరితో పాటు ఈ దొంగతనంతో ప్రమేయమున్న మరో ముగ్గురు బాల నేరస్తులను జువనైల్ హోంకు తరలించినట్లు తెలిపారు మొన్న తొమ్మిది ఎనిమిది ఇరవై ఒకటి నైట్ సన్ రైజ్ హాస్పిటల్ అని మన కంచరపాలెంలో ఉంది అందులో అఫెన్స్ జరిగినట్టు మనకు రిపోర్ట్ వచ్చింది అందులో మనకి క్యాష్ పోయిందేమో సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ పోయినట్టు మనకి రిపోర్టు అయితే ఇమీడియట్గా అందులో సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ అన్ని వెరిఫై చేశారు మన ఐఓ ఇమీడియట్గా వెరిఫై చేస్తే ఇందులో ఒక అఫెండర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది వెంటనే మా ఏసీపీ గారు టీమ్స్ ఫామ్ చేశారు టు నేప్ ద అఫెండర్ ఎవరనేది పెంటారావు గారు ఆధ్వర్యంలో టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఇతన్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ ఎక్యూజ్డ్ ఏమో రెడ్డి సత్యబాబు ఏలియా సతీష్ ఇతను ఆల్రెడీ ఈ హాస్పిటల్లో ప్రీవియస్గా పనిచేశాడు అలాంగ్ విత్ హిజ్ వైఫ్ 
కానీ కొన్ని కారణాల వలన హాస్పిటల్ వాళ్ళు వీళ్ళని రిమూవ్ చేశారు ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేశారో అతనికి హాస్పిటల్ తాలూకా ప్రైమసిస్ కానీ హాస్పిటల్ తాలూకా మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది డస్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఏ చెరుకులో డబ్బులు పెడతారు ఇవన్నీ విషయాలన్నీ అతనికి తెలిసిపోయాయి ఎప్పుడైతే డాక్టర్ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన మళ్ళీ హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి సేమ్ ఎక్కడైతే డాక్టర్ గారు ఇంతకుముందు ప్రదేశంలో డబ్బులు ఉంచేవాళ్ళు ఆ చెరుగులో వెతికితే ఇతనికి సుమారు పదిహేడు లక్షల రూపాయలు క్యాష్ దొరికింది క్యాష్ దొరికిన వెంటనే ఇతను ఏం చేశాడంటే ఒక పల్సర్ బండి వాడి అతను ఇక్కడికి అఫెన్ చేయడానికి వచ్చాడు తిరిగి అదే పల్సర్తో రిటర్న్ అయిపోయాడు రిటర్న్ అయిపోతూ అతని మిస్సెస్ను కూడా ఇక్కడ నుంచి పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు సో దెన్ ఇట్ వాజ్ క్లారిఫైడ్ మాకు క్లియర్గా నేరం చేశాడని అర్థం అయిపోయింది వెంటనే మా టీమ్స్ ఏసీబీ గారు ఆధ్వర్యంలో సిఐ గారు స్పెషల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఇతన్ని వెతకడానికి ప్రయత్నిస్తే అతని కాల్ డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఇక్కడ శ్రీకాకుళం వెళ్ళాడు శ్రీకాకుళం నుంచి మరలా అనకాపల్లి వచ్చాడు అనకాపల్లి నుంచి మరలా ఈస్ట్ గోదావరి సైడ్ వెళ్ళాడు సో అతను అలా కంటిన్యూ చేస్తే మనకి ఈరోజు అతను పట్టుకోవడం జరిగింది అతని వద్ద నుంచి మనం క్యాష్ కూడా రికవర్ చేసాం అది రికవర్డ్ క్యాష్ నైన్ తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయల క్యాష్ను అలాగే ఈ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ ఇది టూత్ టులాస్ వృష్టి చైన్ అనమాట దాన్ని వాడు ఏం చేశాడంటే దీన్ని కరిగించేసి చైన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాడు ఇది సేమ్ వెయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ అందులో తీసిన ఆర్నమెంట్ ఇది ఇతని నుంచి ఇంకా మనం ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయవలసి ఉంది ఇందులో ఇతనే కాకుండా ఇంకా ముగ్గురు అఫెండర్స్ ఉన్నారు ఇంక్లూడింగ్ హిజ్ వైఫ్ వాళ్ళ తలక అత్త మరియు మామగారు ఎందుకు వాళ్ళెందుకు ముద్దాయిలు అయ్యారంటే నేరం చేసిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ తీసుకునే భార్య ద్వారా అత్త మామకిచ్చి అతను వేరే వేరే పనులకి ఇవన్నీ వినియోగించుకున్నాడు వాళ్ళకి తెలుసు ఈ డబ్బు వాటి దగ్గర లేదు కానీ ఇతను ఇంత డబ్బు ఎలా వచ్చిందని వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు వచ్చింది కదా అవకాశం అని చెప్పి ఒక కారు కొనడానికి ప్రయత్నం చేశారు అలాగే హాస్పిటల్ కూడా ఇంకేదో చేద్దామని ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇంకా అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది టెంపుల్ అఫెన్స్లో మనం క్యాచ్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా ఇది కూడా పెందుతులో క్రైమ్ నెంబర్ ఫైవ్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ వన్ కింద రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది ఇందులో మొత్తం ఐదుగురు అఫెండర్స్లో ముగ్గురు జోనైల్స్ ఉన్నారు ఈ ముగ్గురులో ఇద్దరు మేజర్ ఉన్నారు ఆ మేజర్ కూడా ఏమిటంటే వాళ్ళ పేరంటే బోరా వేణుబాబు రెండు చల్ల వెంకటేష్ వీళ్ళిద్దరు కూడా నైన్టీన్ ఇయర్స్ వీళ్ళకి ప్రీవియస్ అఫెన్సెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు మన టెంపుల్ అఫెన్సే కాకుండా అనదర్ టూ అఫెన్సెస్ చేసినట్టు మనకి వాళ్ళు అడ్మిషన్లో చెప్పారు కన్ఫర్షన్ ఇచ్చారు అవి ఎక్కడెక్కడంటే ఒకటి చోడవరంలో టూ నైంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఎయిన్ అలాగే సబ్బవరంలో వన్ నైంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ వన్ మొత్తం అక్కడ కూడా సేమ్ టెంపుల్ అఫెన్స్ సో వీళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురిని జోనల్ హోమ్కి పంపిస్తున్నాం ఇద్దరిని రిమాండ్కి పంపిస్తున్నాం అనుమానం పెనుభూతమై ప్రీడే ప్రియురాలిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన విజయనగరం జిల్లా చౌడువాడకు చెందిన బాధితులు జి రాములమ్మ అక్క సంతోషి అక్క కుమారుడు అరవిందులు కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్నారు దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ వారిని పరామర్శించారు వారికి చికిత్సనందిస్తున్న వైద్యులతో మాట్లాడి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని కోరారు వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం పదివేల రూపాయలు వ్యక్తిగత ఆర్థిక సాయం అందించారు బాధితులకు ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేదని ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుంది వాసుపల్లి తెలిపారు పరామర్శలో వాసుపల్లి వెంట కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ మైథిలి ఆర్ఎంఓ బిందు మాధవి తదితరులు పాల్గొన్నారు జరిగిన సంఘటన రాములమ్మ అన్న అమ్మాయి మరి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దిశలో ఇలాగ ఎస్ఓఎస్ బటన్ నొక్కిన వెంటనే పోలీసులకు వెళ్ళి చేరవేయడం పోలీసులు ఏమో ఇమీడియట్గా సీఎం గారు చేరవేయడం సీఎం గారు స్వయాన్న ఈ కేసునేమో టేకప్ చేయడం ఊట ఒకటిన ఒక మంచి హాస్పిటల్లో మెరుగైన సేవలు అందించడం కోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు కేజీహెచ్లో మన ఈ బర్న్స్ వార్డ్లోనేమో ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ అక్కని వాళ్ళ తమ తమ్ముడిని వాళ్ళ అక్క కోరుకుని ఇక్కడ జాయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఈరోజు శాసనసభ్యులుగా ఇక్కడ దక్షిణ నియోజకవర్గంలో కేజీహెచ్ ఒకసారి చూసి పరామర్శించి వారికి అండగా నిలిచేవాలని చెప్పేసి సీఎం గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ రావడం జరిగింది వారికి ఒక పదివేల రూపాయలు కూడా దిన దిన ఖర్చులు ఉంటాయి కాబట్టి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇంకొక పది పదిహేను రోజుల వరకు కూడా ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ పొందుతారు 
వరకు భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది ఏది ఉన్నా కానీ ఇక్కడ నాకు కబురు చేస్తే ఇమీడియట్గా వచ్చి పనిచేస్తామని చెప్పి విశాఖకు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా అఖిలపక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు నూట నలభై రెండవ రోజు కొనసాగాయి ఈ దీక్షలకు సిఐటియు నగర నాయకురాలు మాజీ కార్పొరేటర్ బొట్టా ఈశ్వరమ్మ సంఘీభావం తెలిపారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని కేంద్రం తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ప్రైవేట్ అన్న పదమే వినిపించేందుకు వీలులేదని సిఐటియు నగర నాయకురాలు మాజీ కార్పొరేటర్ బొట్ట ఈశ్వరమ్మ అన్నారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో గాంధీ పార్క్ లో అఖిలపక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు నూట నలభై రెండవ రోజు కొనసాగాయి దీక్షలకు సంఘీభావం తెలిపిన అనంతరం ఆమె మాట్లాడారు అసలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మేందుకు ప్రైవేటీ పరం చేసేందుకు మోడీ సర్కార్కు ఏమి హక్కు ఉందని ప్రశ్నించారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను యథావిధిగా కొనసాగించాలని లేకుంటే ప్రజాగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు నూట నలభై రెండో రోజు రిలే దీక్షలు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి గత నూట నలభై రోజులు పైబడి దీక్షలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి భారతదేశం సంపద అయినటువంటి స్టీల్ ప్లాంటు రైల్వేలు బ్యాంకులు ఎల్ఐసి లాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలని మోడీ ప్రభుత్వం అమ్మకానికి పెట్టింది ప్రధానంగా విశాఖపట్నానికి గుండికాయ లాంటి అతి భారీ కర్మాగారి పరిశ్రమ అనేది స్టీల్ ప్లాంటు ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం తన విధానాన్ని మార్చుకొని స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మొద్దని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అయినా మోడీ ప్రభుత్వం అంబానీ అదానీలకి ఏజెంట్గా మారిపోయి ఇవన్నీ అమ్మకాన్ని పడ్డం అనేది ఏమాత్రం క్షమించడానికి చర్య ఈ నిరాహార దీక్షలు కొనసాగుతాయి మోడీ గవర్నమెంటు తలొగ్గి దిగి ప్రభుత్వ పరం చేసి ప్రైవేటు పరం చేయకుండా ఉంటే సరే సరే లేదంటే మోడీ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా సరే దానికి రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మరింత పోరాటం చే చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రైవేటీకరణ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది ప్రైవేటు దోపిడీ వల్లే భారతదేశం ఈరోజు వెనకబడిపోతూ ఉంది అటువంటి దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం నిరాహార దీక్షలు నూట రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి ఈ రిలే నిరాహార దీక్షలు అనేవి మొత్తం అన్ని ప్రజా సంఘాలు కూడా మద్దతుని తెలియజేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ విశాఖపట్నానికే తలమానికంగా ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటు పరం చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గం నష్టాల్లో ఉన్నదని ఒక పక్క నుండి చెప్తున్నారు కానీ ఈ స్టీల్ ప్లాంటు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల లాభంతో ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ నడుస్తుంది లాభాలతో ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ని నష్టాల్లో ఉన్నదని చూపించి ఇవాళ ప్రైవేటు పరం చేయాలనుకుంటున్నారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి సొంత గనులు అంటూ లేవు ప్రైవేటుగా కొనుక్కొని స్టీల్ని ఇవాళ స్టీల్ తయారు చేసి మొత్తం ఈ విశాఖలో కాకుండా మొత్తం మన రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ విశాఖ స్టీల్ అనేది వెళ్తుంది అలాంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని ఇవాళ నష్టాలు చూపించి అమ్మేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మోడీ ప్రభుత్వం ఈవేళ కంకణం కట్టుకుంది ఒక స్టీల్ ప్లాంటే కాదు ఈరోజు ఎల్ఐసి ఇల్లి బ్యాంక్ ఇల్లి మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నింటిలో కూడా ప్రైవేటు పరం చేయాలని చెప్పి ఈ ఉద్దేశం అన్న చెల్లెళ్లు అక్క తమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక రక్షాబంధన్ అని ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధి బీకే రామేశ్వరి తెలిపారు వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి సంయుక్త ఆధ్వర్యాన డాబా గార్డెన్స్ ప్రెస్ క్లబ్ లో రక్షాబంధన్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి సోదర సోదరి మండల అనుబంధానికి ప్రతీక రక్షాబంధన్ వేడుకలు వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ప్రెస్ క్లబ్ లో ఘనంగా జరిగాయి జీవీఎంసీ రెండవ డిప్యూటీ మేయర్ కత్తమూరు సతీష్ ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం సతీష్ ను సన్మానించింది ముందుగా ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ప్రతినిధి రమక్క జర్నలిస్ట్ సోదరులకు రక్షాబంధన్లు కట్టారు ముందుగా స్కూల్ ఆఫ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ చిన్నారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శన అలరించాయి అనంతరం రామేశ్వరి మాట్లాడుతూ గత కొన్ని ఏళ్లుగా జర్నలిస్ట్ సోదరులకు ప్రతి సంవత్సరం రక్షాబంధన్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు డిప్యూటీ మేయర్ సతీష్ మాట్లాడుతూ ప్రెస్ క్లబ్ కార్యక్రమాలు అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేఎఫ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు గట్ల శ్రీనిబాబు దుర్గారావు క్లబ్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు
प्रपंच सोदरी सामान लवर्ड अफेक्षन डेडिकेट प्रति प्रति प्रेम चाली प्रति प्रेम मुझे ईश्वर कटाली रक्षा बैठ कार्यक्रम प्रति संवेद मैडम रम्य प्रत्येक धन्यवाद मुख्य राखी पड़ने सर्वेवन का मन में प्रवृत्ता दौर चुस्कोनी मन में मानव प्रोग्राम मन में मन दौर मन सो तो सोदर सोदर सामने सोदर अंदर वाली मंत्री अभिप्रा तो चूसी अटे मन आलरे चूसा पेपर डिफरेंट कई विशेष लेडीस में जो डिफरेंट कई अटे डिफरेंट जो वीट खंड मुझे मुझे मन में मन की मन मार्प रहा मोद मन में मारपच्चे सामान मुझे पैसा मुझे आ क्रोधत्वा चरितत्वा मन अंदर दौर चुस्को मन में मंचता मुझे तीस राखी पोता मुख्य उद्देशा ने मन नैक्स्ट जनरेशन मन मुझे तीस भारत देश मूड अरवे रोज की मूड अरवे आर पड़गे पड़गक विशिष्टता उ अनेक धर्म कारण भारत देश अनेक मंदिर भगवंत देवत आध्यात्मिक पड़गन भाषा जाति प्रात परंग रकर जब्क भारत जाति गर्व एक पड़ग रक्षाबंधन पर्वदन दी जाति मत कुल लिंग वर्ण वयोभेद लेमूल रक्षाबंधन अने स्त्री पुषुल की कटे रक्षाबंधन का मैं नारत् इंडिया चूस्ट दक्षिण भारत देश मगवा जन्या धरी चूस्ट यज्ञोपवीत परम पवित्री गायत्री मंत्रा उच्चारण चूक नूल पोगे धरीस्टर वास्तवा सूत्र दावन बंधन दीन वनकाल गोप अंतरार्थमें आगस्ट नचे पदहे आगस्ट पदहे अंदर की तस जे पड़गनी अंदर की स्वतंत्रे का मल्ल रक्षाबंधन पर्वदिन वे अंदर मल्ल बंधे हक्ल साधन कई गाजुवाक जर्नलिस्ट असोसीयेषन चप्टन निराहार दीक्ष ऐदव रोजू को राजकीय कार्मिक साजिक पक्षा नीचे रोज रोज की मदत पे ईदो रोजु दीक्षक जनसे पार्टी राजकीय व्यवहार कमीटी सभ्यु कानातारा ईजेयु कार्यवर्ग सभ्यु नली धर्मारा उत्तरांध्र जर्नलिस्ट फ्रंट अ एम आर वर्म वैजाग् जर्नलिस्ट फोरम अंट श्रीनिबाबु तर संघी भाव राष्ट्र नायक मोसम दादाजु मन अंदर आंदोलन रोड कारण राष्ट्र नायक संघ जर्नलिस्ट की संबंधी जीवो रिजन अलग जर्नलिस्टल वेद कुर्चोबे तरह जीवो मेरे अभिप्रया चपंडा अंदर मूनियन नायक उ साधारण लेनियन मे यूनियन ले राष्ट्र में उ अति पद रो मूडो यूनियन उल्ल मुझे पीछे कुर्चोबे तरह जीवो इतना एडुकेशन पड़ता लेकिन जीएसटी पड़ता वाल चर्चा तरह जीवो इच्छा गवर्नमेंट प्रभुत् तब्पा आ रोज राष्ट्र नायक जिले व्याप्त में आंदोलन पीलने वाले राष्ट्र नायक आरोग्य प्रभुत् कल दुकने प्रयत्न चेयर आ जीवो इच्छापूर्ण एक्डेशन कमीटी इच्छा यानी मैं जिले वारे पेर इच्छे आ कमी पेर तो जीवो वे नैक्स्ट अना चलू अखा तम अनेबंधा की प्रतीक राखी पड़ग आदिवार जरूकने पड़ग सी नगर में और मुझे मोदी एटा श्रावण मस बंधा की बंधन कटि आ बंधा मरीत पटिषम चे राखी पड़गू कुल मताल अतीत देशव्याप्त जरूक आनवाइती वस्तु इपटे रकर राखील तो वाट विक्रय दुकाण कड़कड़लाई मरको गंटल राखी पड़गू जरूको सोदर को राखी कटि वारी प्रेम पंदे अवसर मैंने राखी को महिला तो दुकाण सी 
కొత్త కొత్త వెరైటీలలో కనిపించే రాఖీలను కొనుగోలు చేసేందుకు నగరవాసులు ఆసక్తి కనపరుస్తున్నారు జీవీఎంసీ యాభై తొమ్మిదవ వార్డ్ కొత్త నక్కవానిపాలెం శ్రీకృష్ణ యాదవ యువజన సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో తోడపెద్ది పాలకొలుపు కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు కాజువాక మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు యాదవ సంఘం విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఒమ్మి సన్యాసరావు మాజీ శాసనసభ్యులు మళ్ల విజయప్రసాద్ అరవయ్య వార్డు కార్పొరేటర్ పివి సురేష్ సంఘం అధ్యక్షులు కొల్లి అప్పారావులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఉరుకోటి రాజు శ్రీకృష్ణ యాదవ యువజన సేవా సంఘం కార్యదర్శి నక్కా లక్ష్మణరావుల పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది గతంలో ఈ తోడపెట్టి ఉండేది ఊరేగింపుగా తాలి నడకన అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకోవడం అనేటువంటిది ఒక ఆనవాయితీ ఒక సంప్రదాయం నగర వాతావరణం అయినాక పట్టణీకరణ అయిన తర్వాత ఆ సంప్రదాయాలు కనుమరుగు అవుతాయేమో అనేటువంటి భయం కలుగుతున్నా ఇలాంటివి ఇంకా కొనసాగిస్తున్నటువంటి నగవానపాలెం గ్రామస్తుల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఏదైతే వారసత్వంగా వచ్చేటువంటి ఏవైతే సంప్రదాయాలు కొనసాగాలి ఆ కల్చర్ని మనం కాపాడుకోవాలి అలాంటి గ్రామీణ వాతావరణంలో జరిగేటువంటి సంప్రదాయాలు పట్టణంలో అయినా కొనసాగిస్తున్నారు ఒక పూజించేటువంటి ఒక తోడపెట్టిని ఈరోజు కొత్తగా మరలా ఆ ఉత్సవాన్ని జరుపుతూ వీటి గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ గరిడీ సంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో ఆ గరిడీతో దేవుని ప్రార్థించడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప వరం ఈ కరోనా కష్టకాలంలో అందరూ కూడా సురక్షితంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఇట్లాంటి సంప్రదాయాలు కూడా ఉపయోగపడతాయని చెప్పి మాట శ్రీకృష్ణ యువజన సేవా సంఘం నక్కబాన పనులు ఈ తోడపెట్టుల యొక్క పూజ కార్యక్రమం చేయడం జరిగిందండి అదే ఇది మరి యాదవ పురస్తులు ఎక్కువగా మరి తోడపెట్టుల్ని వాళ్ళు పూజించడం తర్వాత ఆ సాము గరిడి తీసుకెళ్ళడం అలాగే ఆ గరిడిని సింహాద్రప్ప నుంచి సమానంగా సింహాద్రప్ప నుంచి ఆయన్ని పూజించే విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఆయనకి ఆయన కోసం చేసిన విధంగా ఆయన్ని కీర్తించడం కానీ ఆయన కోసం పాటల ద్వారా కీర్తించడం ఎప్పుడు కూడా జరుగుతున్నటువంటి ఆచారం మరి ఉత్తరాంధ్రలో ఉంది మరి ప్రత్యేకంగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉంది ఇది సో అలాగే ఈ ఏడాది మరి లక్ష నక్క లక్షణలు యూత్ ఆధ్వర్యం ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా చేస్తున్నారు అగ్రరాజ్యంగా భారతదేశం పుస్తకావిష్కరణ ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో జరిగింది ప్రొఫెసర్ తెన్నేటి జయరాజు రచించిన ఈ పుస్తకాన్ని విశాలాంధ్ర విజ్ఞాన సమితి కార్యదర్శి ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు పరిచయం చేశారు ఈ సందర్భంగా రచయిత జయరాజు మాట్లాడుతూ అగ్రరాజ్యంగా భారతదేశం పుస్తకాన్ని విలువైన గ్రంథంగా పేర్కొన్నారు సమకాలీన రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులు పరిణామాలను కూలంకుషంగా ఈ గ్రంథంలో పేర్కొన్నట్లు చెప్పారు ప్రతి గ్రంథాలయం ప్రతి పాఠకుని చేతిలో ఉండాల్సిన పుస్తకంగా దీన్ని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట అధికారిక భాషా కమిటీ సభ్యులు ప్రొఫెసర్ చందు సుబ్బారావు ఏయూ మాజీ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ప్రసాదరావు విశాఖపట్నం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ చలసాని రాఘవేందర్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా ఇంట్లోనే కూర్చున్నాం కాబట్టి ఆ సమయాన్ని నేను ఈ పుస్తకం రాయడానికి వినియోగించుకున్నాను ఈ బుక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఒక కొత్త వరబడి అంటే ఒకే అంశాన్ని ఒకే వార్తని పది పేపర్లు పది రకాలుగా రాస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా నేను కూడా చరిత్రను కానీ రాజకీయాలను కానీ సామాజికమైనటువంటి పరిస్థితులను కానీ నేను మరొక కోణంలో నుంచి పరీక్ష చేసి ఈ పుస్తకం రాయడం జరిగింది ఈ పుస్తకంలో ఇరవై ఐదు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం నాలుగు నూట ముప్పై సబ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఉపాధ్యాయాలు ఉన్నాయి రెండు వందల యాభై బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ఒక నలభై వరకు పట్టికలు ఉన్నాయి మొత్తం పుస్తకం నాలుగు వందల అరవై నాలుగు పేజీల పుస్తకం అండి ఇది ఇందులో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటటువంటి టాపిక్స్ని కవర్ చేయడం జరిగింది అంటే 
బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశానికి వ్యాపారం కోసం వచ్చేటప్పుడు ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్నటువంటి లేక తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్కరణలు ఏంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలనలో రెండు బై మూడో వంతు దేశం మాత్రమే ఉంది ఒకటి బై మూడో వంతు దేశాన్ని రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు పెందుర్తి మండలం పెనగాడి జంక్షన్ వద్ద ఏఎస్ఎన్ విల్లాస్ నిర్మాణానికి మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు భూమి పూజ చేశారు అనంతరం బ్రోచర్ ను విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజ్ తన తండ్రి పేరు మీద రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని ప్రారంభించడం మంచి శుభ పరిణామమన్నారు రాజకీయాలతో పాటు వ్యాపార రంగంలో కూడా అభివృద్ది చెందాలని ఎమ్మెల్యే అదీప్ ను మంత్రి ఆశీర్వదించారు అనంతరం మొదటి నాలుగు విల్లాస్ కొనుగోలు చేసిన వారికి మంత్రి బ్రోచర్ ను అందజేసి చెక్కులను తీసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్ బూడి ముత్యాల నాయుడు అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ స్థానిక వైకాపా నాయకులు పాల్గొన్నారు మరి ఆయన మనిషి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తే కానీ చాలా పెద్ద పనులు చేస్తున్నారు ఎవరు కూడా మరి రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఊహించిన ఎత్తుకు వస్తారని ఊహించలే వచ్చారు అలాగే రేపు వ్యాపార రంగంలో కూడా ఆ ఎత్తుకి మనస్ఫూర్తిగా ఇప్పుడే సమాచారం వస్తున్నాం కళా కూడా అక్కడ నుంచి ఆ సమాచారం అప్పుడు ఆశలతో ఎవరు ఊహించని ఎత్తుకు వెళ్ళాలని ఎందుకనంటే మన పార్టీ కానీ మన అధ్యక్షులు కానీ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ప్రజల దగ్గర ఎలాంటి అవినీతి చేసినా గురికూడదు అండి సో వ్యాపారాలు చేసి డబ్బు సంపాదించి తప్పలేదు కానీ ప్రజల దగ్గర మనం ఇచ్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎలాంటి అవినీతి చేసినా సహించే నాయకుడు కాదండి కాబట్టి తప్పనిసరిగా మరి మన కూడా కుటుంబం ఉంటుంది వారి మరొకటి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం మరి న్యాయబద్ధంగా వ్యాపారం చేయడం తప్పు కాదు తప్పనిసరిగా మరి మొట్టమొదటిసారిగా అయితే ఫస్ట్ వెంచర్ అంటే ఫస్ట్ వెంచర్ మరి ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది తప్పనిసరిగా రాజకీయంగా ఎంత భవిష్యత్తు ఉందని అలా వ్యాపార పరంగా కూడా మరి అభివృద్ధి చెందాలనే మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ ఆ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ అధిపరాజ్ విద్యార్థులు ఆది నుంచే సివిల్ స్వైపు దృష్టి సారించాలని డిఎస్పీ బి కృష్ణారావు సూచించారు తక్షశిల ఐఏఎస్ అకాడమీ వారి రెండవ బ్రాంచ్ ను అసిల్మెట్ట సంపత్ వినాయక గుడి ప్రక్కన ఆయన ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పదహారు నుంచి ఇరవై ఒక్కేళ్ల గ్రాడ్యుయేషన్ వయసులోనే ప్రభుత్వోద్యోగాలకు అర్హత సాధించే విధంగా విద్యార్థులు తయారు కావాలని సూచించారు అకాడమీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వంటి సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులకు అనుభవం కలిగిన అధ్యాపకుల ద్వారా మెరుగైన శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలిగిన మెరిట్ విద్యార్థులకు ఐఏఎస్ లో ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఎస్ఆర్ టీబీకే డిగ్రీ కళాశాల చైర్మన్ టి బలరామకృష్ణ పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ విజయవాడ అండ్ నౌ సెకండ్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ ఇన్ వైజాగ్ విశాఖపట్నం లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ బట్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఇన్ ద బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ టు గెట్ మోర్ తెలుగు ర్యాంక్స్ మోర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్స్ లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ ర్యాంక్స్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ వచ్చాయి అలాగే విజ వైజాగ్ నుంచి కూడా ఇంకా బెటర్ సక్సెస్ రావడానికి ఇక్కడ యాస్పిరెంట్స్కి హెల్ప్ అవ్వడానికి ఎస్పెషల్లీ నార్థర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి చాలామందికి ఈ అవకాశాన్ని తక్షశిల ఐఏఎస్ అకాడమీ ద్వారా అందించాలి అలాగే మాకున్న డైరెక్టర్స్ కావచ్చు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ప్యానల్ మెంబర్స్ ఉన్నారు దోస్ హూ గైడ్ ద యాస్పిరెంట్స్ అండ్ మోటివేట్ దెమ్ అండ్ అలాగే తక్షశిల ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసిన విద్యోన్నతి స్కీమ్లో ఆల్ ఇండియాలో ట్వంటీ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వీ ఆర్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ విద్యోన్నతి స్కీమ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ స్టాండర్డ్స్ అలాగే లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ర్యాంక్స్ కావచ్చు అలాగే వీ హ్యావ్ రిసీవ్ టైమ్స్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ యాజ్ బెస్ట్ ఐఏఎస్ అకాడమీ దోస్ హ్యావ్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అండ్ సర్వీస్ ఈ సర్వీస్ నుంచి రిటైర్ అండ్ బ్యూరోక్రాట్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ అకాడమీలో స్టూడెంట్స్కి మేజర్ రిసోర్స్ పర్సన్స్గా వీళ్ళని సక్సెస్ వైపు నడిపించడానికి హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పేసి అప్పన్న సన్నిధిలో మంత్రి ముత్తంశెట్టి పుష్కరిణిని అభివృద్ధి పరచాలని అధికారులకు ఆదేశం రెండు వేరువేరు చోరీ కేసుల్లో ఆరుగురికి అరదండాలు మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించిన క్రైమ్ ఏడీసీపీ
కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న విజయనగరం బాధితులు పరామర్శించి వ్యక్తిగత సాయం అందించిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి కొనసాగుతున్న ఉక్కు దీక్షలు స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేట్ పరం కానివ్వమని దీక్షాపరుల శపథం సోదర సోదరీమణుల అనుబంధానికి ప్రతీక రక్షాబంధన్ బ్రహ్మకుమారి రామేశ్వరి వెల్లడి